In the heart of Central Asia lies a land graced with breathtaking glaciers and majestic mountain ranges, the Kyrgyz Republic. This nation, nestled between the Tian Shan and Pamir mountain ranges, is known as one of Central Asia's water towers due to its dense glacier network, providing water to neighboring countries. Our journey through this diverse landscape reveals that Kyrgyzstan's alpine characteristics mirrored the global changes transforming our planet. These mountainous ecosystems, delicate and sensitive, seem to function as an oracle, foretelling our climatic future. Climate change, the greatest challenge humanity has ever confronted, looms large. The World Bank's projections suggest that temperatures could increase by plus 2.6 degrees Celsius by 2040 and by plus 5.6 degrees Celsius by 2080. Yet, amid these warnings, many remain oblivious to its urgency. This enables decision makers to look the other way. We, Guillaume Chiarello and Monica Shomoji, are two environmental sciences master students. Through the Corossus internship program at the American University of Central Asia, we have assumed the responsibility of highlighting the hardships experienced by farmers. Utilizing our camera lenses, our goal is to render the call for action more palpable. We also aim to convey the message that climate change directly affects farmers. By giving farmers a voice, we aim to raise awareness among their peers about these concerns and inspire them to initiate positive changes. In the Kyrgyz Republic, social conditions and economic realities present a complex picture. Officially classified as a lower middle income country, it grapples with persistent poverty, ranking 122nd out of 170 countries on the Human Development Index. Troubling statistics reveal that 5% of the population faces undernourishment. Indeed, 10% of young children suffer from stunted growth and a similar percentage lack access to clean drinking water. Economically, the nation's livelihood is anchored in mining, textiles and livestock, with the informal sector playing a significant role. Approximately 63% of the population resides in rural areas where agriculture and specifically livestock farming remains the economic backbone. Indeed, more than half of the population works in the farming sector. We travel to the Isik Kul region, a sanctuary for both its inhabitants and its fragile ecosystem. Our research focuses mainly on livestock producers. They are the most vulnerable group, grappling with the harsh impact of climate change, including droughts, floods and frost. In this challenging context, we aim to shed light on the unique challenges faced by these individuals and contribute to a better understanding of their livelihoods in this captivating yet intricate landscape. These marginalized communities, reliant primarily on land for farming, are proportionally more susceptible to environmental changes as they face food insecurity during certain times of the year. Their struggle to adapt is a stark reminder of the gravity of climate change. With the arrival of autumn, these farmers depend on selling their livestock to support their livelihoods. Nevertheless, their income remains uncertain as they receive modest returns from secondary products such as milk and eggs. When the harsh winter sets in, many farmers find themselves taking on additional work such as taxi driving just to make both ends meet. We start off our journey by visiting the village of Borubash to interview Argin Tabaldiev, a small cultivator. He shares his insights on the effect of climate change on his cultivation. Our <laughs> 
Çay ayları sığırak bol. Jazımda sığırma alma örüktür. Güldüp kalan uaktarda. Karca, mündürce apışınday. Suğuk bol kalı otat. Bu son gesepetinden şul örük almalar şuz, şul gülde otkan uanda üşüp kalı otat. Tüşüm ürün kuday bol bay kaldı. Azraq bol. Koştunlar çizin o gaydaş atışıp. Bu şol jazımda şu can çarşının az bol konduktan e, göp çerde ba, su, su azraq çerlerde e, arpa bunayların boyu üspe kalı otat. Şundan düşüm azayı otat. Mal bizim region dayı ve göğüydü, ötü köp göğüydü. Anan jaylı kısım, aslında onu malılar jaylı oğut çıxat. Mal köp bol konduktan, şu jaylı olur da çöptü ve cev alıp, çöptü nuruğu çıkan gölgür beye kalıp. Şu jaylı olur da sarnak köp, çöptür köp bulup kaldı da azırkı vaxta. Bu şunduktan Alcerge dağı şu toy çöptörünü seviş gerek. Şul boydan mal göğe öyle geçti. Anda çöğü yüzde çakış öspeye kaladık. Ödü yüzde bunu 7-8 yıldan beri baykıp kaldık. Şu gevri cahili olur, karantinge cahili odat 7-8-10 yıl kaçayın. Sebepte gende şu toy çöptörü öspeye kalıp, çalan sarınak tarı ösüp, şunday olu odat da. Antkeni bir ki toy çöp tördü, mal cep salı odat, onlar nuruğu çöpe olu odat, sarınak da cebeyt. Anı nuruğu göp çöt. Bir ki cumuşak çöp tördü, toy çöp tördün. Mal cebeyt, mal göp ayı vay. Misal için ertekmeden gelip koyu kayıt arıp getse, tüştü gelip uyu kayıt arıp getse, geçinde gelip zılkı kayıt arıp getse, bütün alcerge eşitke çıkıp ayı kalat. Sarınak kalat. Anı cebeyt. Sarınak nüreğinde çöt, tükün nüreğinde çöpe etpe. O zaman tüp yıldan yılda, 5 yılda ile şu jaylı olur, şimdi çalan at kulağı basıp, uyu kak basıp, şimdi kuladık. Şu yıl 10-15 yıldan giyin, eğer de klima tuşlu oydan özgörbesi, yıldan yılda ısısa, müngülür, zerise, şu mal insanı hazır göğe yotkan da tempte göğe içi olsa, anda 10 yılın içinde şu mal, malın toy ütüne, Çoğun göy göy yapıp gelip boş gerekti oylayım. Antkeni can çarşının göp çavasa çöp tajak çöz boyut. Mal toy boyut. E, şunlu arpa budayları uzdağı can çavağın su azı jet, jetken yerlerde boy öz boyu kılat, çapız bol kılat. Anın arkasından şun tüşüm çok bol etdi gen sözdeyim. Şol uşun barı alıp gelip bütün kımatçılık alıp gelip. Argin's insights offer a vivid depiction of the challenges he and his community face. Climate shifts, characterized by rising summer temperatures and dwindling winter snowfall, are significantly altering weather patterns. The once abundant summers have transformed into seasons of drought posing a grave threat to farming due to the looming specter of water scarcity. Spring, traditionally a time for apple and apricot trees to thrive, is now marred by unpredictable hail and snow, causing damage to fruit trees and disrupting harvests. Argan's fields, featuring apple trees, apricots and potatoes, are grappling with poor growth linked to relentless drought. Livestock grazing patterns have become problematic, fostering weed growth at the expense of nutritious grass and leading to the closure of some pastures for recovery. In the Isikul region alone, there are 27,000 hectares of non-fertile pastures. This situation is attributed to climate change, the increasing number of livestock and the pressure on pastures. Research from the World Bank shows that 49% of all pastures and 70% of winter pastures experience different levels of degradation. Looking forward, Argan paints a somber picture, predicting that if current trends persist, 
the next decade could bring lower precipitation levels, higher living costs, goods shortages, and ongoing challenges in sustaining livestock. These experiences underscore the far-reaching impact of changing weather patterns on farmers and their communities, with particular concern for the Kyrgyz economy. We proceed with our expedition to gain a deeper insight into how climate change is affecting local pastoralism by interviewing researcher and glaciologist. То есть температура где-то повысилась на два с половиной три градуса. Это конкретно фиксировано и в Казахстане, и у нас, и в соседних всех республиках. Где-то вот в пределах уже такая градация идет на температуре разнос и это сдвиг сезонов у нас получается что весна вроде бы начинается рано потом она холодный период и лето ведь холодное стало июнь если раньше мы к мае июнь это нормальное время было уже купались сейчас уже это мы не, не наблюдаем холодно уже холодно но Сдвиг идет в сторону осени, там тепло, август теплый, сентябрь теплый у нас и так далее. Вот, пожалуйста, такие сдвиги имеются. Но это, естественно, уже сказывается и на растительности. То есть идет у нас, что можно заметить, заморозки. Вот стало в последнее время, это, как говорится, бич. Вот в этом году, вот одна из сыкулей, вымерз абрикос в восточной части, вот у нас в частности. Если середину из Сыкули взять, там Каджисай, там, там Гад, там есть, все сохранилось, то здесь вы практически нет. Даже из порцета всего поднялся где-то на 10-15 сантиметров. Это я имею в виду Багару. Я не говорю о поливных землях, а именно естественных. Потому что это точно то же самое наблюдается и в природе. Но здесь у нас не только может быть климат, а еще вот Вторая проблема, которая стоит довольно-таки актуальна для всего Кыргызстана и Средней Азии, для всех, вот как мои друзья недавно прислали, прислали там отчет свой, в Казахстане тоже самая проблема с животноводством, пастбищ меньше становится, пастбище деградирует, естественные пастбища деградируют, связано с простыми изменениями климата засушли и перевыпас скота и так далее, то есть Пастбищ меньше, вот, пожалуйста, уменьшение, значит, будет это, то есть это будет влиять на животноводстве. То есть животноводство не по непосредственно зависит от влияния климата, дальше, то есть растительности. И сейчас вот это мы видим явно факторы деградации почвы и снижения то есть плодородие этого степени, то есть продуктивности пастбищ. Если продуктивность пастбищ падает, значит что? Ну, животноводство тоже в конечном итоге оно упадет или вообще мы потеряем животноводство. То есть это только вот зависит от, от, от пищевой базы этих животных. То есть растительность. От растительности. Но мы еще мало, вот это у нас, кстати, следим одновременно за климатом изменением климата и продуктивностью практически что это как когда-то может в деповское время было э, был проведен учет продуктивности пастбищ и плюс предел допустимой нагрузки скота на это то вот в последнее время мне кажется у нас вообще там не проводились вот в, в бассейне сарджаза вот я сколько лет работаю и ограничительных мер со стороны там, правительства, это не проводится пока. Но это очень чревато большими последствиями. Мы можем потерять и пастбища, и диких животных, и, и домашних животных, и вообще вот эту красоту всю. А как что мы завозим, это еще не, непонятно, что обычно вред только наносит. Потом мы, как говорится, исправляем эти ошибки. И вот здесь, конечно, мы же не знаем, как поведут эти домашние даже животные с изменениями. Но я могу что сказать, если мы потеряли пастбище, потеряли э, растительный мир, вот этот именно биоразнаем, все, мы потеряем хоть и у диких, и у домашних. Разницы нет. Они будут пищевой базы для них. Всего. Вот в этом-то и смысл, что сохранить этот эталон. А с него можно уже крутить что угодно. 
Our discussion with Alexander Petrovich revealed a 2.5 degree Celsius temperature surge experienced in Kazakhstan and adjacent regions over two decades. This has led to significant shifts in seasonal patterns, such as early springs accompanied by cooler periods, impacting vegetation like fruit trees. Additionally, pasture degradation, primarily due to overgrazing, presents formidable challenges to cattle breeding, while soil deterioration and reduced pasture fertility remain persistent concerns. In the face of these challenges, the imperative of safeguarding natural reserves as vital benchmarks for biodiversity and food chain stability cannot be overstated. The climate change scenario in the Kyrgyz Republic is intricately linked to its substantial water resources, constituting 30% of Central Asia's total. Over recent decades, there has been a notable shift in river flow patterns marked by a 6.3% increase between 1973 and 2000 and a projected 10% surge in the next two decades. This transformation is primarily attributed to the melting of glaciers. According to several experts from renowned international organizations, the combined effects of climate change impacts on water availability combined with overuse pose a severe threat to the political stability of the region. In the near future, both Kyrgyzstan and Tajikistan may be required to reduce their water exports to Kazakhstan and Uzbekistan to meet their own growing water demands. Glaciers, crucial for maintaining water resources, are currently undergoing a size reduction where substantial glaciers are diminishing by 13% to 47%. Interestingly, larger glaciers are fragmenting into smaller ones, resulting in a 258% increase in their number. This process is contributing to the overall melt and has significant consequences for the landscape of the Kyrgyz Republic. We made a trip to the Almas family's farm, situated approximately half an hour's drive off-road from the village of Akterek. The family of six typically spend the warm months from spring to autumn at the farm. During winter, they entrust an employee with the responsibility of looking after their cattle. Throughout the winter season, the family's patriarch works as a truck driver to provide for his household. Hazır <gülüyor> Turat caz gelene cayga çeyiz o batı yerip çok kalattı. Amurun de bu çoklarına turçu da mönguler çi. Bu yıl da sılabı da mönguler. Bu karca kandan anan bu klimatın buzlu otkanlarından katastrofa da katastrofa da katastrofa da boş etti. Almaz receives support from both his sons and daughters on the farm. The boys take on key responsibilities in cattle management whereas the girls mainly oversee household tasks. Biz şul übleus menen şul öründü 7 yıldan beri emgeklenip geliyoruz. Fermer biz, bala çakavus menen kişineke yerden baştağımız. Bu en ba proyekt desem proyekt tap koysuk bol. Bu proyekt men joldaşımdın bala gezinen gıyaldan gan gıyalıkken de toğdu jasasam. En bağı bayağı bar bir ürüne Baylanış doğunduktan bu yıl kurakçılık oldu. May ayında, April ayında cahit ruhan cahandan bolğun yok. Kurakçılık bol kaldı. Çöp nösüşünü tasir berdi. Çöp az bu yıl. Ağar ağında çöp kımbat, mal arzan, 
Bu fermerlerde bu ba klimatın minus çağıda ters tasiri bolodut da bu yıl mal satalıcık malar zam bolodut çöp kumbat çöptü azrak cina pal zilda garanda. Yani bu bir zilda bir zil koşuş boyutken arı gayselcil arı gay argan ne oldu? Bu salıştırma olarak sak kar azcayt camgır az. Mesela çünkü biz kişi ne gezdi, çana minin grup oyunu yapıp çoldaşma etmek etmedi, o kar grup kaçağıt söyledi. Şu anda görmüş az bu kadar. Az biz karakolda diyorlar, kışında baldarda katı kalp parakanına kar da gütüyoruz da. Neyse, global patiplenin, как ученые говорят, ne o da o da yeşti. Patikonik, o emal global patiplenin de pahim, reska razam gelip kolaydı, ama kardım golan, patiçüçüç, patiçüçüç, ve de skarjıca potom, obşi bir ne mi geçti. Bir tasarım beri de bağırıyor diyorlar. The family kindly extended an invitation to join them for a family lunch. As we conversed, we delved deeper into the topic and could not help but notice an interesting perspective. Notably, they mentioned the impact of melting glaciers on cattle breeding. Indeed, water scarcity is preventing grasslands from growing, thus reducing food availability for cattle. Despite having witnessed the effects of drought on their grass and discussions about overgrazing and climate change, it was somewhat surprising that the eldest son did not seem overly concerned. He expressed his enthusiasm for pursuing agricultural education in Bishkek and remained eager to eventually take responsibility for the family's agricultural pursuits. This outlook raised some intriguing questions and highlighted the paradox of continuing with the same lifestyle in the face of these challenges. This mindset is concerning as it is widely held among cattle breeders. With the Kyrgyz population projected to grow to 8 million people by 2050, an increase of 1.5 million compared to today, it would inevitably intensify environmental pressures if there is no shift in their way of thinking. Our journey took us to Venira's residence in Karakol. With her previous experience working for the Kyrgyz Ministry of Agriculture, we sought to tap into her expertise regarding the current situation and the government's planned initiatives. Правительство поставило такую задачу создать пастбище оборот, обратить большое внимание на эти пастбища, сеять траву. Вот именно у нас был институт кормов и пастбищ. Там выращивали вот именно семена этих трав, которые можно было сеять вот на эти пастбища. Сейчас бы они росли и благоприятствовали. Не обязательно вот на это пастбище надо загонять всю скотину и все время держать. Его вот выкосили немножко, вот съели, перегони на другой этот, этот участок. Оттуда потом дальше. Вот это должны, пастбище, оборот должен быть сейчас на уровне, на, больш, на высоком уровне. Если не делать, и есть одно и то же место, скотина она выдавливали все до этих. У них же как, вот сейчас там, можно сказать, пыль и грязь и это остается, больше ничего. Нужно создавать вот этот пастбище оборот и плюс туда корма. Те, которые необходимы для, вот именно для высокогорных этих лугов наших. Our conversation with Venera revealed that the government is actively involved in reform efforts to enhance grass cultivation and pasture quality. Presently, there is a strong emphasis on adopting a strategic approach to livestock and pasture management. This entails enhancing specific areas through seed planting, practicing controlled grazing and rotating livestock to prevent land degradation. In the final leg of our journey, we drove to the village of Borubash to meet with a couple of farmers who have lived in this area for two decades. These experienced farmers provided us with fascinating insights into the ways climate change is affecting their agricultural methods.
Anan yani bu avaray avaray zanda oşu gezdirdi dele oşu gezdirdi avaray caksırak polç. Ata istekimiz. İme onda can çat ime ol kalan can çatım ol kanda sukurak bolup. Anan üstünde kündür bolvattı. Yani ana bir yıl kadar kün öte sık iki yıldan beri. Kim uzakanda muzdak polturat. Ama kim mal çarvasılık boyunca, mal çarvada köp girişte dürdük, mal vakti, köp uy vakti dürdük, koy vakti dürdük, e, cahil oğa tıkı sırt kavarabız, e, sırttan küsünde aydap gelebiz. Kıştoğa. Kıştoğa. Kıştoğdan anan tök, e, tökçü maldan ova, tökçü yirik bozu, men yirik vakti dürdüm, yiriklerdi bu masakamatta şey, alış sarı. Kıştılıkta tırağız, anan deme avar ayı olsa, oyundan aytarız, avar ayı olsa, bilgeri biz bala gezde, Kar tizeden bilden gelgen cevap bir cah kış kış tay olup cazı olsa caz tay olup çay degen can çılı olup gül çok gül çok su olup akça bol şeyle anan güz degen tokçuluk olup berekeli olup bayağı ilgeri kızlar ayıp ayıp ayıp ayıp ak tüyünün kartı yarılgan dep buğday yegindir tala toltıra yegin e, olup e, tege mal semiz düşüp çaylı odun bol şeyle azır eme Çayla o da ilgili büyük tizeden bolsa çöp. Azır dege anday çok. Ülgünde çayla o varıp geldik. E, Ger takır olup kalıptır. Eme e, bu, bu da olsa eme zaratılıştın ınday takırlanıp barat kanı da. Ona to to müngü ilgili müngü degen e, uğup kalavuz dege ilgili kişilerden müngü yıldığı kaçayım bolsa. Azır müngü yeri veri hem de gediri bu da dünyalık globalde mutipliğine de Bol vatpay boş olur. Biz de bu sosyetlerden, televizörden uyup duruyoruz da. Kavut narında. Ama bizde kısık gölde kandaydır bir salkıncılık var da. Yani göldün, göl ne mesi o? Yani bu ulan tırattı. Yani Şunun için salkın bol oldu öyle yüzde. Ama ne ne gidiyor? Boş olur. Salkın bol olsa da biz de iki kança yıldan beri bir üç, bir dört yıl oldu. Boş olur. Sığır ağıt bol parat attı. Yani ne gidiyor? Ulan da ulan bu sığır ağıt bol parat attı. Bilip etke tövüp duruyorum. Azır yemi. Sayı sorkağını çarja etip olup, mal öte güveyip gitti. Maldı, daha sonra yer götürülü bayağı kaldı, dedi, öyle son bulut da. Sebebi, törtülük mal aptan köp. Çaylo, jet, çaylo. Daha sonra bu, bu yıl, şu bir başlığı, cazında, may ayında, uylar, koylar götürüm bulup, iyilerine jetkisip verdi. Cazında, may ayında şu, ilgeri, çöp tuşu odan bulup kalçalı. Azır anday çok yer takır olup şu cazında da ölüm olup sebebi hem de sebebi çöp çok çöp çok bulup da şunun için mal arıqta etti de götürüm bulup da ilgeri degen cazında mal jakşına kayıt çıkıp cayında cayla uvarıp etkenip gelip güzünde etke tökçeli azır eme güzünde arasan bile arıq düşüyor da bu olsa da olsa şu maldın köp tükü de mal öte köp köp kettir Yaratılışka sözsüz baylanışı var. Sebebi, can cevap dursa çöbü sütte. Çöbü sütte mal jeyit. Mal semiz bolsa, e, tiki bazarga jaksı olup, el toyun at, etke tök öt. Canın payda sayıbı çoğun bulut bayı. Ötü koğup tınımda, sebebi, e, bıl tırkıdan buna bıyılı sık bulup arat at. Sebebi, bıl tırkıdan buna sıktı da, anca köp sezbek deriz. Bıyılı akakta, biz jaksı ötken bir demal alıp yürüyoruz da. Günü tünü ısık bulup, tünkü mene günkü, Günü andan ısık, tümküsü dalı ısık de olup dağıtta. Eğer de şu tempelen yürüsü, yendi yıl andan ısık bolsa, öte koğup du. Bizim mengüleri zeyri çok bulut. Suğat degen, şu, suğudan şu mengüden gelip, şundan ıı, muna, mal içi et, tege, su, suğat bulut, geri ösüm de gösü et. Ama öte koğup du olup, ben de şu, da, özüm korkum da gevirdi. Goy goy daima öyleyim de, bu ısık, öte uzakçılık kalıp olup. Mesela şu, Afrika'da, şu gün de degen, Aç kaçılık bulup, cinakı, baldar ildir kırılıp atat. Yani biz görüp atavuz. Ama neyim o şunlar gelmeseken de bu dayıdan tüleyim. O şun yaşlıların dırsan, o şun bak şaktan kısır atı çıkıp atpaya. Malda azaytsak bu de öyle yüzde. Malda şu ökbet şunu çeçim bir kavul alsa, malda azaytsa. Yeme biz degen kırgız ili ilgertene yetişip göngön bizde, o şuna gönü olgan biz. Malda azaytsa bizde misal için yaşlıca bile lejan baksak bulut. Çakşılıkça cesek kayra çakşılık var, biten bir ot. Biz orada yetke basımca sağ öyle. Maldı, kanday göğü eti olgan mısın? Mesela başka ülkede, çet ülkede yeti çoğulu çakşı atıp. Yeti çok çakşı atıp, uzun çakşı atıp. Cenakı, 
қан ашық деген, сақыр деген дәрілер біз үшу тамақтан үлі өре отам демен. The couple have observed a significant rise in temperatures over the past two years. The wife fondly recalls a time when seasons were clearly defined, characterized by ample winter snow and fertile spring landscapes. The couple advocate for a shift towards reduced meat consumption and a more plant-based diet. These insights underscore the need for proactive measures to address climate change's impact and secure a sustainable future for both the environment and humanity. Our research has uncovered recurring themes that highlight pastoralists' awareness of climate-related challenges. These themes provide poignant insights into both the hardships faced by these communities and the potential solutions they hold. As we conclude our journey through Kyrgyzstan, these stories serve as a global call to action in the battle against climate change. They remind us of our shared responsibility, not only as individuals, but also as a collective society, to protect these ecosystems and the communities that thrive within them. While individual actions are vital, we must also emphasize the critical role of decision makers. Merely relying on government initiatives can be insufficient, and there is a pressing need for more substantial and effective efforts. The path to a sustainable future rests in our collective hands, demanding a commitment from all levels of society to contribute to the ever-evolving story of our planet's survival. Үкін үшкі қуан ұшқа жұрылып, Өмір үшіркін тұрған кезде бұлығып, Өзің дайып сұрат қолы келгендей, Бөрін үшін сүретіңден сұрылып, Алдын тосып бару менде бұладат, Далы үшін тевелесің де қуанам, Өздеріңден жоғдыр ашып тұрғандай, Көңгілі көксөйт көңгіл самайт қуанам. Ай, мұн тұпта қалттырым.